اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام بینش ہے میں لائف کوچ ہوں اور اج جس ٹاپک پہ میں پریزنٹ کر رہی ہوں وہ ہے بچوں سے ریلیٹڈ دیٹ از دی سیکرٹ اف چائلڈ ہڈ 0 to 6 years ठीक है आ, हमारे पास 30 टू 35 मिनट्स हैं और कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूं सो इंशाल्लाह वी विल गोइंग टू स्टार्ट इट एंड लेट्स सी हाउ मच वी कैन कवर द टॉपिक अच्छा द सीक्रेट ऑफ चाइल्डहुड कवर्स थ्री मेजर टॉपिक्स व्हिच इज अब्सॉर्बेंट माइंड सेंसिटिव पीरियड्स एंड ह्यूमन टेंडेंसीज ठीक है अब वॉट इज एब्जॉर्ब इन माइंड एक्चुअली हम सुनते रहते हैं अक्सर के शुरू के छः या सात साल जो है वो बच्चे की जिंदगी में बहुत अहम अहमियत रखते हैं और इन सात सालों में इन छः सालों में जो बच्चा सीखता है वो लाइफ लॉन्ग उसकी लर्निंग होती है उसके एक्सपीरियंसिस बनते हैं तो हम ये जानेंगे कि मॉन्टोसारी मेथड इस बारे में क्या कहता है मॉन्टोसारी मेथड जो है उसकी फाउंडर है डॉक्टर मारिया मॉन्टोसारी जो कि इटालियन फिजिशियन थी और जिन्होंने अपनी जिंदगी का आधे से ज्यादा हिस्सा जो है वो बच्चों की लाइफ को ऑब्जर्व करते हुए उनके लिए काम करते हुए वक्त किया और जिस लाइफ जिस तरीके से वर्क करती है उनकी कोशिश थी कि उसी तरीके से वो हमें चीजों को एक्सप्लेन कर सके ठीक है तो एब्सॉर्ब इन माइंड को हम देखते हैं कि वॉट इज एक्चुअली इन माइंड The absorbent mind refers to the mind's capacity to take information and sensations from the world that surround it. The child's mind is like a sponge; it absorbs in totality. During absorbent mind, impressions do not merely enter his mind; they form it. They incarnate themselves in him. This unconscious absorbent mind starts when the child is in mother's womb. ओके अच्छा अब्सॉर्ब इन माइंड इज लाइक ए स्पंज राइट सो हियर आई वुड लाइक टू शो यू समथिंग सी आई हैव सम वाटर इन दिस बोल एंड दिस आई हैव स्पंज इन माय हैंड अब मैं इसको यू डालती हूं और प्रेस करती हूं Let's see what happens. Now all the water has been absorbed in this sponge. There is no water no more water left in the bowl. Right? So this is how absorbent mind works. Acha is isko jo hai इस एब्जॉर्ब इन माइंड को कैमरे uh, से भी तशवी दी जाती है जैसे फॉर एग्जांपल हमें जब पिक्चर लेनी होती है और कैमरे से हम क्लिक करते हैं तो कैमरे को ये नहीं पता होता कि क्या चीज कैप्चर करनी है या क्या कौन से सीन्स कैप्चर नहीं करते एक क्लिक में जो है वो uh, जो भी इन्वायरमेंट uh, में चीज होती है उसको वो कैप्चर कर लेता है इट्स लाइक दिस चाइल्ड माइंड इज एग्जैक्टली लाइक दिस ओके so right acha ab ye jo unconscious absorbent mind hai this starts uh, when the child is in mother's womb us waqt se ye start ho jata hai you might have been observed ki jab when the mother uh, gets pregnant the doctor kya usse suggest karte hain doctor usse suggest karte hain ki uh, she should uh, be having a proper diet proper healthy diet and she shouldn't take in uh, stress theek hai कोई स्ट्रेस ना ले वो किसी किस्म का टेंशन ना ले और अपने आप को रिलैक्स्ड रखे वाई इज लाइक दिस वाई द चाइल्ड इज नॉट हियर इन दिस वर्ल्ड बट मदर नीड्स टू बी प्रिकॉशियस अबाउट हर मूड्स अबाउट हर हेल्दी डाइट दिस इज बिकॉज वॉट शी विल गोइंग टू ईट वील गोइंग टू इफेक्ट द डिवेलपमेंट ऑफ द बेबी एंड वॉट शी विल गोइंग टू थिंक और और वॉट शी विल गोइंग टू फील वील गोइंग टू इफेक्ट द डिवेलपमेंट ऑफ मेंटल स्टेट ऑफ द चाइल्ड right so this is how unconscious absorbent mind works right uh now here it comes the birth trauma ab 
ये होता है लेट्स लेट्स रीड इट व्हाट इज से द बर्थ ट्रॉमा इज द एक्चुअल बर्थ ऑफ द बेबी द सडन चेंज ऑफ एवरीथिंग इट इज दिस ट्रांसफर दैट इज कॉल्ड ए ट्रॉमा फॉर द चाइल्ड the child enters this world which is not natural for him but extensively modified by men in mother's womb he was very comfortable he didn't had to struggle for anything everything was provided naturally through mother it was a very cozy atmosphere inside the womb now when the child was inside the womb he didn't have to uh, put effort for every anything right he was getting he was providing everything through his mother jab bachche ke pet mein maa jo hai wo bahut hi cozy environment mein hota hai it's a very comfortable environment usko diet mil rahi hoti hai usko comfort mil raha hota hai usko kisi cheez ke liye koi effort nahi karni padti hai ab sudden jo change hua jab bachcha is duniya mein aaya to it, it's like a shock for him kyunki jab yahan ka environment is very different from mother's home राइट यहाँ पर शोर है नॉइजेस है इंटेंस लाइट्स हैं और ये सब चीजें टोटली डिफरेंट है मदर के बूम से तो अब नाउ ही इज फेसिंग द बर्थ ट्रॉमा दैट्स काइंड ऑफ अ शॉक फॉर हिम क्या केयर करनी चाहिए एज एन अडल्ट हमें शुरू लेट्स रीड इट एंड आई एक्सप्लेन प्रॉपर केयर मस्ट बी टेकन टू शील्ड द चाइल्ड फ्रॉम इंटेंस लाइट एंड नॉइज एज he needs silence and darkness theek hai acha ab sudden jo change hua hai uski life mein wahan par wo ek darkness ke environment mein reh raha tha ab yahan par agar hum bahut zyada intense or bright lights rakhenge so that will be a shock for his mind to hame jo first month hai usme is bahut careful rehne ki zarurat hoti hai taaki is shock ko is trauma ko hum uske liye gradually adaptable banaye aur wo इस दुनिया में आकर इस प्रोसेस में कंफर्टेबल होना शुरू हो जाए ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ मदर मस्ट कीप द चाइल्ड वेरी क्लोज टू हर तो कोशिश ये करनी चाहिए कि मदर को बच्चे को अपने आप से ज्यादा से ज्यादा क्लोज रखना चाहिए ठीक है केयर आल्सो मस्ट बी इंप्लॉयड इन लिफ्टिंग द चाइल्ड हमने देखा है कि बच्चा जब यूजुअली ऐसा होता है बच्चा आता है तो एवरीवन गेट्स एक्साइटेड और हर छोटे छोटे बच्चे भी इस छोटे से बेबी को उठा रहे होते हैं अब हर किसी के लिफ्ट करने का अंदाज मुख्तलिफ होता है किसी के सॉफ्ट हैंड्स होते हैं किसी के हार्ड टच होता है तो कोशिश करनी चाहिए कि पहला महीना जो है वो मदर ही हैंडल करे बच्चों को तो इट वुड बी बेटर फॉर हेम इट वुड बी बेटर फॉर हेम एंड मदर एज वेल ठीक है ओके ना वट्स नेक्स्ट now uh, when the child is here now education starts at the time of birth so it is said that 0 to 6 years are the most precious of the whole life dr alex carroll says the period of infancy is undoubtedly the richest it should be utilized by education in every possible and conceivable way the waste of this period of life can never be compensated instead of ignoring the early years it is our duty to cultivate them with utmost care dr maria montessori says senses are the instruments of the child through which he or she explores now as soon as the child is in this world ab uske ek ke baad ek senses jo hain wo develop hona shuru ho jate hain aur hum absorbent mind mein jante hain ke he is absorbing each and everything in totality right to wo agar baat nahi bhi kar sak raha to wo sun raha hai the language we are giving wo apni eyes move kar sakta hai ek ged do mahine ke bacche apne apne head ko right and left move karte hain environment se familiar ho jate hain dekh rahe hote hain to wo each and everything is getting inside them now this is the period of unconscious period 0 to 3 years is the period of unconscious absorb in mind and this period is known as the period of creation this period helps the child in adapting according to his environment he develops his mental abilities and personality himself the things he sees are not just remembered they form part of his soul he incarnates all the impressions in the world about him that he sees and his ears hear 
इनकारनेशन मीन्स अब्सॉर्बन इन टोटैलिटी और असिमिलेशन अब हम अडल्ट का यूजली बिहेवियर ये होता है कि ये तो छोटा बच्चा है ही इज अनएबल टू अंडरस्टैंड एनी थिंग नॉट लिसनिंग बट दैट इज नॉट द केस इनकारनेशन मीन्स यकजा हो जाना बिल्कुल असिमिलेट हो जाना ईच एंड एवरी इंप्रेशन इन द सराउंडिंग बच्चा अपने अंदर ले रहा है ठीक है दिस इज द अनकॉन्शियस पीरियड नाउ कॉन्शियस पीरियड कॉन्शियस पीरियड स्टार्ट थ्री टू सिक्स ईयर्स इज द पीरियड ऑफ कॉन्शियस एब्सॉर्ब इन माइंड अब जो बच्चे ने कॉन्शियस अनकॉन्शियस पीरियड में जो ऑब्जर्वेशन की थी जो अंदर लिया था अब उसको एक्शन में लाने का वक्त उसके आ गया है कॉन्शियसली अराउंड थ्री ईयर्स द चाइल्ड हैज टू पेनीट्रेट इन टू द एनवायरमेंट एंड बिकम्स कॉन्शियस ऑफ मोर एबस्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एज ऑफ थ्री टू सिक्स he is being able to tackle his environment deliberately and consciously this is the period of real constructiveness at 3 years the child's will develops and memory is formed acha ab usually uh, if you have noticed ke 2.5 se 3 saal ke jab bacche hote hain they want to do everything on their own they want to dress and dress themselves they want to explore uh, everything बच्चे अक्सर कहते हैं मुझे करना है मुझे करना है और व्हेन वी डो नॉट अलाउ देम टू डू तो वो टेंट्रम थ्रो करते हैं जिसको अडल्ट्स जो है वो जिद का नाम दे देते हैं कि ये जिद कर रहा है या मुझे तंग कर रहा है दिस इज एक्चुअली व्हाट इज गोइंग कि उसकी विल डेवलप हो रही है एंड नाउ ही इज फीलिंग मोर इंडिपेंडेंट एंड वॉन्ट्स टू डू एवरीथिंग ऑन इज ओन the impressions comes from unconscious mind to conscious mind ab jo usne languages suni thi apne ghar mein wo ab language bolne ki bhi koshish karta hai jis tarike se usne manners seekhe the wo ab wo apply karne ki koshish karta hai this is what conscious period is right acha ab is absorbent mind mein sensitive periods or human tendencies jo hai wo kis tarah se main role play karti hain ab hum ye dekhte hain what are sensitive periods arya montessori believed that children pass through phases in which at certain stage throughout their development development they have a predisposition or sensitivity to learning a specific skill these stages are called sensitive periods acha ab sensitive periods mein ye hota hai ki bachcha jo hai wo kisi ek स्किल या एक एक्टिविटी की तरफ इंक्लाइंड होता है और उसको वो बार बार करना चाहता है जब तक कि उसकी एक इनर अर्ज सेटिस्फाई ना हो जाए उसको और फिर वो द चाइल्ड डजेंट गेट टायर्ड और शो फटी ही जस्ट कीप्स ऑन रिपीटिंग दैट एक्टिविटी अगेन एंड अगेन एंड अगेन तो दोज आर देंसिटिव पीरियड्स हमें उसका अडल्ट को अगर पता हो तो दे कैन मेक यूज ऑफ इट इन अ वेरी हेल्थी एंड पॉजिटिव मैनर वो लर्निंग पीरियड्स होते हैं बच्चे के और इनका फायदा हमें उठाना चाहिए अब जिस तरह से अच्छा सेंसिटिव पीरियड्स की पहचान यही होगी कि लेट uh, सपोज uh, बच्चे जो है वो uh, अक्सर बच्चे वही अडल्ट uh, को करता हुआ देखते हैं वही खुद करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल बच्चा झाड़ू लगाना उनको अच्छा लगता है कपड़े इसी करना उनको अच्छा लगता है पोरिंग वाटर पानी से खेलना उनको अच्छा लगता है पोरिंग वाटर फ्रॉम जग टू जग जो वो अडल्ट को करते हुए एक्टिविटीज देखते हैं वो खुद कर रहे होते हैं ठीक है अब यहाँ हम देखते हैं सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज यूजली स्टार्ट फ्रॉम बर्थ एंड कंटिन्यू स्टिल सिक्स ईयर्स लैंग्वेज तो वो जब से वो इस दुनिया में आया है इन फैक्ट इन फैक्ट उसकी दुनिया से आने उसकी दुनिया में आने से पहले वेन ही वॉज इन वोम जब एट नाइन मंथ प्रेगनेंट होती है माँ तो शी शुड बी टॉकिंग टू हर चाइल्ड एंड सिंग लूला बाइस क्योंकि उसको आवाज उसकी जा रही होती है अंदर एंड ही इज गेटिंग फेमिलियर विद द मदर्स वॉइस सेंसिटिव पीरियड ऑफ लैंग्वेज जो है वो बर्थ से स्टार्ट हो जाता है द चाइल्ड इज हियरिंग ठीक है ऑल द साउंड अराउंड हिम एंड वेन ही स्टार्ट टॉकिंग ही कॉपीज द सेम लैंग्वेज 
और उसके बाद है सेंसिटिव पीरियड फॉर ग्रेस एंड कर्टिसी दो से छह साल उमूमन होते हैं जो दो से छह साल की उम्र में अमूमन ये सेंसिटिव पीरियड्स होते हैं जिसमें हम बच्चों को मैनर्स uh, सिखाते हैं uh, सलाम दुआ करते हैं और टेबल मैनर्स हो गए दरवाजा किस तरीके से खोलना है बंद करना है किस तरह से उठना है बैठना है जो भी एथिक्स और मैनर्स हैं ये बच्चे दो से छह साल की उम्र में ज्यादा सीखते हैं सेंसिटिव पीरियड फॉर ऑर्डर टू टू फोर इयर्स नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच अडल्ट यूजली डू नॉट कंसिडर बच्चों में जो है वो ऑर्डर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है वो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत पसंद करते हैं और हम इस बात को एट टाइम्स रियलाइज नहीं करते जहां पर जिस चीज की जो जगह है वो उसको वहीं पर ही मौजूद देखना चाहते हैं एट टाइम्स आपने नोटिस किया होगा कि छोटे बच्चे विदाउट एनी रीजन बहुत रो रहे होते हैं और हमें पता नहीं चल रहा होता कि वाई दे आर क्राइंग लाइक दिस तो रिसर्च और ऑब्जर्वेशन से मालूम ये हुआ कि समटाइम्स वॉट है जो चीज अगर जगह पे नहीं रखी गई है एनवायरमेंट में वो बच्चे को जो इसकी सेंसिटिविटी ऑर्डर की तरफ है उसको इफेक्ट कर रही होती है और वो उस चीज उसको ये नागवार गुजरते और वो टेंट्रम थ्रो कर रहा होता है इसकी हम आगे टेंडेंसीज में एग्जांपल इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी ओके सेंसिटिव पीरियड फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स वन टू फोर इयर्स अब छोटे बच्चे को आपने देखा होगा कि जो छोटी बारीक बारीक चीजें होती है वो हमारी नजर में भी नहीं होती और वो जो है वो उसको एक्सप्लोर कर रहे होते हैं और हमें ला कर देते हैं जैसे कि एंड क्रॉलिंग ऑन द फ्लोर अब वो छोटा सा बच्चा है वो उसको कॉकरोच छोटा कॉकरोच है छोटा एंड ही इज नॉट स्केर्ड और ही इज नॉट उसको उसे उठाना है वो उठा के उठा लेता है सीक्वेंस हो गए छोटे थ्रेड्स हो गए उनको पकड़ लेता है बटन्स हो गए बीड्स हो गई छोटी छोटी पेबल्स हो गए तो इस तरह उनकी सेंसिटिविटी होती है बहुत ज्यादा तो वो दीज स्मॉल ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट दम अलॉट और हम उसको बेनिफिट एज अ बेनिफिट कैसे यूज कर यूटिलाइज कर सकते हैं इस पीरियड को भी काउंटिंग एक्टिविटीज करवा सकते हैं और उनको एक्सप्लोर करने दें क्योंकि ऑब्जर्वेशन वो कर रहे हैं एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो उनके लिए दीज आर वंडर्स ऑफ लाइफ टू एक्सप्लोर एक्चुअली सेंसिटिव पीरियड फॉर मूवमेंट नाउ बर्थ टू वन ईयर एक दो महीने का बच्चा होता है तो ही स्टार्ट मूविंग इज हैंड्स लेग्स फिर उसके बाद चार से छह महीने में जब क्रॉलिंग स्टार्ट होती है तो वो नॉन स्टॉप क्रॉलिंग ही वांट्स टू क्रॉल और अगर स्टेयर केस आप आपने नोट किया होगा कि बच्चे स्टेयर केस से बहुत अट्रैक्ट होते हैं दे जस्ट वांट टू क्लाइंब अप द स्टेयर्स एंड गेट डाउन सो दिस इज द मूवमेंट पीरियड सेंसिटिव पीरियड ऑफ मूवमेंट तो वो बच्चे बहुत ज्यादा मूव करना चाहते हैं वी शुड प्रोवाइड दम ओपन स्पेस एंड अपॉर्चुनिटी टू मूव फॉर देयर बेटर ग्रोथ a uh, sensitive period for writing that is from 3 to 4 years writing usually hamare yahan schools mein 1.5 uh, do saal ke bachon ko bhi jo hai wo agar wo pencil hold karke writing kar rahe hain to they they appreciate that but usually jo bachche ki jo uh, gross or cross motor skills hain fine motor skills hain wo 3 years mein proper develop hoti hain usse pehle hum unko prepare kar rahe hote hain aur थ्री ईयर्स में एक्चुअली जो है वो सेंसिटिव पीरियड ऑफ राइटिंग शुरू होता है इसके बाद आ जाता है हमारा सेंसिटिव पीरियड फॉर रीडिंग दैट इज फ्रॉम थ्री टू फाइव ईयर्स इस इस एज ग्रुप इस दौरान जो है वो बच्चे ज्यादा पिक करते हैं रीडिंग सेंसिटिव पीरियड फॉर मैथमेटिक्स दैट इज फ्रॉम फोर टू सिक्स ईयर्स ये सेंसिटिव पीरियड्स थे नाउ लेट्स कम टू ह्यूमन टेंडेंसीज ओके ठीक है अच्छा एक और चीज है जो ह्यूमन टेंडेंसी से रिलेटेड कि देयर इज एन इनर फोर्स और यू कैन से देयर इज एन इनर अर्ज इनसाइड द चिल्ड्रन जो कि और यू कैन से अ ड्राइविंग फोर्स राइट जो कि बच्चा जब वो कोई एक्टिविटी करता है एंड जब तक वो करता है जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाती सो दैट इनर अर्ज इज known as hormone in montessori method okay and human tendencies are the substitute of that hormone ab hum human tendencies ki kuch characteristics dekhte hain ki kya hai a tendency can be defined as a natural impulse or driving force tending in a certain direction right uh 
एक नेचुरल इम्पल्स होता है स्पॉन्टेनियस आता है ड्राइविंग फोर्स होता है और उसकी एंड दे दे नेवर चेंज एंड दे स्टे फॉर एवर अब ये ओके ये शुरू से होते हैं इंसान में दे आर प्रेजेंट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन हिस्ट्री दे आर कॉमन इन ऑल सोसाइटीज हर हर माशरे में हर इंसान में ये टेंडेंसीज कॉमन होती हैं सिमिलर होती हैं इनके साथ ही इंसान पैदा होता है दे आर ऑलवेज एक्टिव थ्रू आउट लाइफ दे आर यूजफुल एज अ गाइड इन स्टार्टिंग ह्यूमन बिहेवियर अब हम जानते हैं कि कौन कौन सी वो टेंडेंसीज हैं और बच्चे की लाइफ में किस तरीके से इफेक्ट करती हैं टेंडेंसी फॉर ग्रेगैरियसनेस दैट मीन्स स्टेइंग इन अ ग्रुप ग्रेगैरियसनेस मतलब कि कम्युनिटी में रहना या ग्रुप में रहना या कोई भी इंसान पूरी जिंदगी जो है वो अकेला नहीं गुजार सकता उसे लोगों की जरूरत पड़ती है और मॉन्टिसोरी स्कूल्स में अगर हम देखें तो इसी तरीके से मिक्स एज ग्रुप के बच्चे होते हैं बड़े बच्चे भी होते हैं छोटे बच्चे भी होते हैं एंड दे लर्न फ्रॉम ईच अदर बाई ऑब्जर्विंग एंड टीचिंग ईच अदर टेंडेंसी फॉर कम्युनिकेशन जब एक से ज्यादा लोग एक साथ रहेंगे दो या तीन लोग तो उनको अपनी फीलिंग्स को अपने आइडियाज को अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है एंड दैट इज द टेंडेंसी फॉर कम्युनिकेशन टेंडेंसी फॉर ओरिएंटेशन नाउ टेंडेंसी फॉर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेंडेंसी दिस इज द फर्स्ट टेंडेंसी अपियर इन चाइल्ड ओरिएंटेशन मीन्स ऑब्जर्वेशन ऑफ द एनवायरमेंट एक्शन लेने से पहले बच्चा जो है वो अपने एनवायरमेंट को अपने सराउंडिंग को ऑब्जर्व कर रहा होता है Tendency for order. Yes. अब यहाँ पर मैं आपसे एक एक्सपेरिमेंट शेयर करती हूँ एक स्टोरी शेयर करती हूँ एक प्रोफेसर ने अपने बेटे के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें ये था कि उसने कमरे में मौजूद एक चेयर पे रखे हुए कुशन के नीचे एक ऑब्जेक्ट रखा और अपने बच्चे के सामने और बच्चे को कमरे से बाहर भेजा और उसने उस क्वेश्चन के नीचे से वो ऑब्जेक्ट उठाया और सामने वाले क्वेश्चन के नीचे वो रखा और ही वाज एक्सपेक्टिंग कि जब बच्चा आएगा तो वो ऑब्जेक्ट ढूंढेगा जब बच्चा आया और उसने बोला कि और उसने देखा कि वो ऑब्जेक्ट वहां उस क्वेश्चन के लिए नीचे नहीं था तो उसने अपनी टर्मिनोलॉजी में अपनी जबान में कहा कि इट्स गॉन उसने फिर उसको ढूंढा नहीं तो फिर फिर उस प्रोफेसर ने वापस ये एक्सपेरिमेंट रिपीट किया और उसके सामने उसको बताया कि ये ऑब्जेक्ट पहले इस क्वेश्चन के नीचे था फिर मैंने इसको इस क्वेश्चन के नीचे रखा और फिर वापस उसने ये रिपीट किया उसने वापस उसको भेजा बाहर और उसी तरीके से वापस बच्चा आया उसने क्वेश्चन उठाया ऑब्जेक्ट वॉज नॉट देयर सो द चाइल्ड बॉर्डर टू फाइंड इट और लुक फॉर द ऑब्जेक्ट so the child did it find it and look for the object usne jo hai kaha it's gone uh, so um, uh, father told him ki aapne dekha nahi tha maine kis tarike se us object ko idhar rakha tha to usne kaha it should be here any tendency for order is so strong in children they don't bother unhone jo cheez jahan par unhone dekhi bhi hai unhe wahi par hi chahiye if it's not there they, they will not going to bother to find it usually okay tendency for exploration now uh tendency for exploration uh, jaise ki hum jante hain ki senses are the instruments of uh, child uh, to explore this world bachcha aata hai har cheez mein jab wo uh, mobile ho, mobile hota hai phir wo har cheez mein haath dalta hai children wants to uh, want to open the drawers theek hai unko har cheez mein haath dalna hota hai they want to explore so this is the tendency for exploration tendency for imitation imitation means to copy jaise bachche apne adults ko dekhte hain they just want to imitate they just imitate this in the similar manner tendency for movement aa jati hai movement is crawling walking aur jab uh, aksar aapne ye note kiya hoga ke bachche jab uh, walk karna shuru karte hain तो उसके बाद बच्चे चीजों को ड्रैग करने में बहुत एंजॉय करते हैं अगर कोई चेयर रखी हुई है तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं उसको और ये उनके लिए बहुत ही सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है तो अडल्ट के लिए इट्स वेरी एनोइंग एक्शन लेकिन बच्चे जितना खुश होते हैं यू कैन नॉट इमेजिन दिस टेंडेंसी फॉर कॉन्सेंट्रेशन 
we all are uh, born with this tendency tendency for concentration bacche ko koi purposeful activity de di jaye to wo bilkul dhyan se concentration se usko karta hai montessori ki jo exercises of practical life ki bahut sari aisi activities hain jo ki ye skill ko bahut enhance karti hain concentration ke liye helpful hoti hai tendency for exactness acha fir ab bacche mein hota hai ki ek dafa koi ek activity kar raha hai let's suppose ke first time kar raha hai pouring beans from a one container to another container aur pehli dafa wo karega to bahut sare beans ko spill karega dusri dafa karega to thode se kam beans spill karega teesri dafa karega to aur kam karega aur phir ek waqt aayega ki bilkul exactly usi tarike se karega jaise usne adult ko karte hue dekha tendency for repetition repetition ki tendency maujood hoti hai the child wants to keep on doing one thing again and again tendency for perfection now this tendency is related to exactness and repetition okay tendency for calculation uh calculation humne ye suna hai jaise ki man is born with the mathematical mind to wo it's it's a natural tendency हम जैसे फॉर एग्जांपल एडल्ट्स को हम हम देखते हैं कि हमें अगर दरवाजा खोलना होता है तो हम उसका नॉब जब मूव करते हैं तो हमारे जहन में एक कैलकुलेटेड एक चीज होती है कि हम इसको 70 डिग्री पे मूव करेंगे तो ये द डोर विल गोइंग टू ओपन ठीक है और इसी तरीके से जब बच्चा चलना सीखता है तो बच्चा एग्जैक्टली हिज माइंड नोज कि कितना फुट स्टेप उठाना है कितना स्टेप लेना है कितना लेफ्ट कितना अपना लेग लिफ्ट करना है कितने डिस्टेंस पे रखना है so this this works like that tendency for work bachche jo hain unko kaam karna zyada acha lagta hai rather than playing with artificial toys they they enjoy real life objects more usi se unki concentration bhi develop hoti hai a tendency for independence ab independence jo pehle jo bachcha is duniya mein aaya to first stage he was totally dependent on on his um, mother फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने ग्रो किया आहिस्ता आहिस्ता उसने बैठना शुरू किया क्रॉल करना शुरू किया फिर खड़ा हुआ फिर चला तो दीज आर ऑल द माइ एवरी माइल स्टोन ही गोज थ्रू इज द इज द इंडिपेंडेंस ही इज अचीविंग टेंडेंसी फॉर इमेजिनेशन अब इमेजिनेशन की टेंडेंसी भी बच्चों में बहुत ज्यादा हाई होती है अक्सर अक्सर जो है बच्चे अपनी स्टोरीज अपनी तरफ से बता रहे होते हैं कि मामा मैंने उस कमरे में जो है वो लायन देखा था लायन मेरे पास बैठा हुआ था मैंने लायन को टच भी किया और मामा कहती तो मुझसे झूठ बोल रहे हो अच्छा अब वो झूठ नहीं बोल रहा होता ही इज ट्राइंग टू टेल द स्टोरी फ्रॉम हिज इमेजिनेटिव माइंड उसने उसने कोई पिक्चर देखी होगी उसने कोई कार्टून देखा होगा उसने कोई मूवी देखी होगी और फिर उसने अपनी तरफ से वो इमेजिनेटिव स्टोरी क्रिएट की जो हमें बता रही होगी तो इन चीजों का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे को फॉरन से लेबल ना करें क्योंकि उसे नहीं पता कि वो झूठ क्या चीज होती है ही इज जस्ट एक्सप्लेनिंग नाउ हमारे पास फाइव मिनट से भी कम है लेट्स फिनिश इट ओके नाउ रोल ऑफ एन अडल्ट role of an adult the most important thing for adults to remember is that we are not the constructor of the child's personality the child himself forms his own personality our duty is to respect the child and treat him as an individual to become more independent we must help him to learn how to walk without assistance to run to go up and down stairs to explore to pick up fallen objects to dress and undress to wash themselves to express their needs in a way that is clearly understood and to attempt to satisfy their desires through their own efforts so hum jitna mauka denge apne bachon ko explore karne ka utna hi zyada bachche uh unki development aasan hogi aur healthy hogi so thank you for joining एंड मैं इसी हदीस के ऊपर करना चाहूंगी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चा जो है वो फितरत पर पैदा होता है और उसके वाले उसे यहूदी नसरानी या मजूसी बनाते हैं तो अगर हम बच्चों को फितरत पे रखेंगे अगर हमें जो उनकी लाइफ की नीड्स है जो उनकी मेंटल नीड्स है उस हिसाब से इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे उन्हें मौका देंगे उन्हें अपॉर्चुनिटी देंगे एक्सप्लोर करने का इंशाल्लाह हमारे बच्चे एक मेंटली फिजिकली हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स बनेंगे
اوکے جزاک اللہ خیر مجھے اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ